ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูสวัสดีครับน้องๆต่อไปนะครับก็จะเรามาเรียนกันเรื่องของเซลล์ลูล่ามอร์โฟโลจีนะครับก็คือรูปร่างลักษณะของเซลล์นั่นเองนะครับแบบในรูปที่เห็นเนี่ยก็คือเซลล์เซลล์หนึ่งนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเซลล์สัตว์หรือเซลล์พืชครับต้องเป็นเซลล์สัตว์เพราะว่าอะไรเพราะเห็นออกันเดียวบางอย่างซึ่งจำเพาะต่อสัตว์เดี๋ยวเราให้มันรู้กันนะครับว่าอะไรที่สัตว์มีพืชไม่มีหรือว่าพืชมีสัตว์ไม่มีนะครับก็ดูข้อค่าก่อนว่าเซลล์เนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็แบบในรูปเนี้ยภายนอกสุดของเซลล์เลยก็จะเห็นอะไรเห็นพาสมาเมมเบรนใช่ไหมหรือเซลเมมเบรนเถิบเข้ามาเป็นเบรนเพนที่ใหญ่ๆเลยก็จะคือไซโตพลาซึมซึ่งในซึ่งในไซโตพลาซึมเนี่ยมันก็จะมีออกันเนียวต่างๆลอยอยู่นะครับลาดส่วนที่ไม่มีออกันเนียวมีแต่น้ำในไซโตพลาซึมเขาเรียกว่าไซโตซอลก็คือเป็นส่วนของของเหลวซึ่งอยู่ในไซโตพลาซึมส่วนออกันเนียวก็คือเป็นส่วนของโซลิดนะครับถาดจากไซโตพลาซึมเข้ามาสู่กลางเซลล์อีกเราก็จะเจอตัวของบริเวณที่เป็นนิวเคลียสใช่ไหมครับโดยที่คุมด้วยอะไรคุมด้วยนิวเคลียสเวลล์ครับหรือเราเรียกว่านิวเคลียสเมมเบรนก็ได้นะอันนี้นจะเป็นโครงสร้างเอ่อข้าวๆนะครับคอมพันเมนต์ข้าวๆของเซลล์ก็ตั้งแต่สิ่งที่บุเซลล์ใช่ไหมสิ่งที่ปิดเซลล์คือพาสมาเมมเบรนสเตรพัซึมซึ่งประกอบด้วยออกันเนลต่างๆแล้วก็ตัวของนิวเคลียสนะครับเรามาทำความรู้จักกับคำว่าเซลล์กันก่อนก็เซลล์คืออะไรถ้าเรายึดตามทฤษฎีของชวาแล้วก็ชไลเดนนะครับซึ่งเขาจะตั้งทฤษฎีเซลล์ไว้ในอธิบายเซลล์สามลักษณะด้วยกันอันแรกเขาบอกว่าเซลล์เนี่ยเป็น basic unit of life ก็คือเป็นหน่วยย่อยของสิ่งมีชีวิตเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตนะข้อที่สองของทฤษฎีเซลล์เขาบอกว่าต้องมีอะไรมีนิวคลิกแอซิดก็คือเป็นสารพันธุกรรมของเซลล์นะครับรวมทั้งต้องมีเมตาบอลิซึมก็คือเออขบวนการเผาผลาญสารอาหารหรือว่าการสร้างหรือการสลายสารต่างๆภายในเซลล์เนี่ยเซลล์ต้องมีถึงจะ survive ได้คือถึงจะสามารถอยู่รอดได้นะครับและเซลล์เนี่ยก็ต้องได้มาจากเซลล์อีกทีหนึ่งนะครับก็คือต้องมีเซลล์ต้นกำเนิดแล้วก็จะมีเซลล์ลูกเซลล์หลานต่อๆไปนะครับอันนี้จะเป็นสามข้อหลักๆของทฤษฎีเซลล์นะครับซึ่งข้อยกเว้นของเซลล์เทอรี่ก็จะมีอะไรเอ่ยมีชีวิตเราถือว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตแต่ว่ามันอาจจะไม่มีข้อใดข้อหนึ่งหรือข้อใดมันอาจจะไม่มีข้อใดข้อหนึ่งในเซลล์เทอรี่อย่างเช่นไวรัสกับใบลอยมันมีองค์ประกอบไม่ครบเราไม่เรียกมันว่าเซลล์เพราะบางทีเนี่ยเวลามันอยู่นอกนอกเซลล์เนี่ยหรือว่าอยู่อยู่ตามสิ่งแวดล้อมภายนอกเนี่ยมันอยู่นิ่งๆเ
เราไม่พบเมตาบอลิซึมแต่เราจะพบเมื่อไหร่เราอาจจะพบได้โดยที่มันหลังจากที่มันเข้าเซลล์หรือว่ามันอินเฟกเซลล์แล้วนะครับซึ่งเมตาบอลิซึมตรงนั้นจริงเราจะถามว่ามันเป็นเมตาบอลิซึมของตัวไวรัสเองหรือเปล่าก็อาจจะก็อาจจะไม่ใช่ด้วยซ้ำเพราะว่ามันอาศัยมันอาจจะอาศัยเอนไซม์โปรตีนต่างๆของโฮสเซลล์ที่มันไปอินเฟกหรือมันไปติดเชื้อใช้เป็นมัตเตอร์ไรซึมแทนซึ่งตัวมันเองแล้วไม่มีนะครับแต่ถามว่าทำไมเราถึงจัดเวลาก็เวลาไปสิ่งชีวิตข้อที่สำคัญก็คือมันมี reproduction นะครับแต่โดยหน้าที่หรือว่าโดยลักษณะของมันแล้วมันจะเข้าได้กันกับเป็นพวกพาราไซต์ก็คือต้องอาศัยโฮสต์นั่นเองเนาะโอเคนะสิ่งที่แตกต่างของไวรัสกับเซลล์อีกอย่างหนึ่งก็คือไวรัสไม่มีเซลล์ลงมาไม่มีเซลล์นะไม่มีเซลล์ถามว่ามีเซลล์หรือไม่มีเซลล์เราดูจากไหนเราดูจากเบสิกคอมโพเนนต์ของเซลล์สามข้อคือหนึ่งมีเซลล์เมมเบรนเพื่อที่จะแยกออกมาว่าเฮ้ยนี่คือขอบเขตของเซลล์นะสองมี DNA ก็คือเป็นองค์ประกอบของนิวคลีกแอซิดเป็นสารพันธุกรรมซึ่งใช้ในการควบคุมควบคุมการทำงานของเซลล์ด้วยรวมทั้งใช้ในการสืบต่อก็คือจากเซลล์แม่ไปเซลล์ลูกจากเซลล์หนึ่งไปยังเซลล์หนึ่งโดยที่การแบ่งเซลล์แล้วก็ต้องมีไรโบโซมซึ่งใช้ในการสังเคราะห์โปรตีนเพราะมี DNA มีไรโบโซมก็มีเซลล์เมมเบรนถึงจะเรียกว่าเป็นเซลล์ซึ่งเป็นสามสิ่งพื้นฐานที่สุดที่เซลล์ต้องมีอะไรที่ไม่มีเราไม่ใช่ไม่เราไม่เรียกว่าเซลล์ถามว่าไวรัสเปรียบเทียบกันสามสิ่งนี้เวลัสมีอะไรเวลัสมีแค่ DNA เพราะมันมีแค่ DNA อ้าวแล้วอะไรที่มันปิด DNA มันอยู่ล่ะก็คือพวกแคปซิดนะเป็นแคปซิดก็จะเป็นพวกโปรตีนนะคะเป็นปลอกโปรตีนไม่ใช่เซลล์เมมเบรนะเน้นไว้ก่อนเป็นเป็นโปรตีนที่หุ้ม DNA หรือสารพันธุกรรมอีกของมันอีกทีหนึง่งแล้วก็บางตัวบกลบนะบางตัวจะมีเอเวอร์ล็อกซึ่งกับมันที่ DNA ตรงนี้มันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็น DNA อาจจะเป็น RNA ก็ได้ขึ้นอยู่กับชนิดของไวรัสแต่ไงก็ตามต้องมีอะไรต้องมีสารพันธุกรรมนี้ DNA กับ RNA คือสารพันธุกรรมเราเรียกรวมๆกันว่านิวคลีกแอซิดถามว่าเอนเวลอปการมีหรือไม่มีเอนเวลอปขึ้นกับอะไรขึ้นกับว่าตอนที่มันออกจากโฮเซลอ่ะมันเอาเมมเบรนของโฮเซลติดมาหรือเปล่าเพราะว่าปกติแล้วคืออันนี้เป็นเซลใช่ไหมเป็นเซลโฮสเป็นยูคาริโอตอ่ะแล้วสมมติเวลาเข้ามาแบบเนี้ยเวลาเข้ามาปุ๊บมันก็จะมีขบวนการเข้าเซลนะพอเข้าเซลปุ๊บมันก็จะปอกมันก็จะอันโค้ดตัวแคปซิดออกมาแล้วมันก็จะเหลือแต่ DNA กับ RNA เปลือยๆใช่ปะ่ะเออถ้ามันเป็น RNA มันก็จะเอา RNA ตัวนั้นเนะ่ยไปใช้ในการสังเคราะห์โปรตีนต่อแล้วก็เกิดการสร้าง RNA ครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะมีการ assembly คือรวม RNA กับตัวแคปซิดโปรตีนแล้วก็ออกมาเป็นไวรัสซึ่งตอนออกมาเนี่ยมันต้องผ่านอะไรต้องผ่านเซลล์เมมเบรนใช่ปะก็มันขึ้นอยู่ว่าการออกของเซลล์อ่ะมันใช้การบัดดิ้งก็คือคล้ายๆแบบคล้ายๆยื่นออกมาเป็นเป็นบัดแบบเนี้ยแล้วสุดท้ายก็ออกไปมันก็จะเป็นกลุ่มของไวรัสที่มีเอนเวลอปแต่ถ้าการออกของเซลล์มันอ่ะใช้วิธีเซลล์ไลซิสก็คือทําให้เซลล์แตกมันก็จะออกมาเป็นลักษณะของไวรัสที่ไม่มีเอเวอร์ล็อกก็คือมันไม่มีส่วนของเมมเบรนของเซลล์โฮสติดมาเนาะ
ันนี้ก็คือเป็นที่มาว่าทําไมถึงบางตัวมีเอมาล็อกบางตัวไม่มีเอมาล็อกส่วนคําว่าไวรอยไวรอยนี่ยิ่งน้อยกว่าไวรัสอีกเพราะว่ามันมีแค่ RNA อย่างเดียว RNA only เลยนะเป็น RNA ที่ลอยฟงอยู่มันไม่มีแคปซิดโอเคนะซึ่งไวรอยเนี่ยเป็นสมิชชวิตที่เล็กที่สุดแล้วก็ส่วนมากเนี่ยถ้าไม่เกิดโรคในพืชนะสรุปสไลด์นี้เราต้องรู้ทฤษฎีเซลล์มีอะไรบ้างสามข้อรู้สิ่งมีชีวิตที่นอกเหนือทฤษฎีเซลล์ไวรัสไวรอยเราก็รู้เบสิคคอมเพนเนต์ของเซลล์คือเซลล์เมมเบรนเอนเอแล้วก็ไลโบโซมจบโอเคต่อมาก็คือชนิดของเซลล์เซลล์เราแบ่งเป็นสองชนิดตามองค์ประกอบหลักๆแล้วก็ตามซึ่งอซึ่งสองชนิดนี้มันก็คืออยู่กับวิวัฒนาการมันด้วยแหละอันแรกก็จะเป็นกลุ่มของโปรคาริโอติกอันที่สองก็เป็นยูคาริโอติกเซลครับโปรคาริโอติกก็คือเป็นโปรแปลว่าอะไรโปรแปลว่าก่อนถูกปะก่อนยูแปลว่าจริงนี่ก่อนซึ่งมันแตกต่างกันตรงที่ว่าโปรคาริโอติกไม่มีเซลล์เมมเบรนผู้ผิดไม่มีนิวเคลียร์เมมเบรนไม่มีนิวเคลียร์เมมเบรนมันก็เลยไม่มี true nucleus สารบรรทุกการมันก็จะล่องลอยอยู่ในเซลล์อ่ะอันนี้เป็นสารบรรทุกการของมันมันไม่มีนิวเคลียสเป็นปิดเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีนิวเคลียสเราเรียกบริเวณที่มันมีสารบรรทุกการของมันคือนิวเคลียอยโอเคซึ่งแตกต่างจากยูคาริโอติกเซลล์ยูคาริยูคาริโอติกเซลล์คือเป็นเซลล์ที่พวกเราคุ้นเคยทั่วไปก็คือเป็นเซลล์ที่มีนิวเคลียสก็คือมีเมมเบรนมีนิวเคลียสเมมเบรนหุ้มสารบรรทุกกรรมเอาไว้เป็นแบบนี้ตัวอย่างของโปรคาริโอติกเซลล์ก็พวกแบคทีเรียยูคาริโอติกยูคาริโอติกเซลล์ก็คือเป็นเซลล์ที่เหลือก็ไล่มาตั้งแต่อะไรโปรตโซวฟังกัสพืชสัตว์อันเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มของยูคาริโอติกเซลล์ซึ่งประเด็นอื่นๆก็แตกต่างกันระหว่างโปรคาริโอติกและก็ยูคาริโอติกยกตัวอย่างเช่นตัวไรโบโซมเนาะให้จำไว้ก่อนว่าไรโบโซมมันต่างกันนะไรโบโซมแล้วเดี๋ยวเข้ามาดูกันว่าอะไรของไรโบโซมที่มันแตกต่างกันระหว่างโปรคาริโอติกับยูคาริโอนะครับต่อมานะครับเอ่อชนิดของเซลล์ที่จะเน้นสำหรับบทนี้นะครับก็คือเราจะพิจารณาในตัวของยูคาริโอติกเซลล์เป็นหลักนะครับซึ่งสามเมเจอร์คอมพานเมนต์ของเซลล์ที่ต้องจำให้ได้นะครับก็คือต้องมีเซลล์เมมเบรนซึ่งเป็นตัวกำหนดขอบเขตของเซลล์มีนิวเคลียสแล้วก็เซตโรซึมนะครับและนี้ก็คือเป็นรูปการ์ตูนให้เห็นเซลล์นะครับว่ามันมีออกแกนเนลต่างๆซึ่งจะพูดต่อไปนะครับเรามาดูองค์ประกอบของเซลล์กันบ้างนะครับอันนี้เป็นไดอะแกรมให้ดูนะครับก็คือสำหรับตัวยูคาริโอติกเซลล์เองเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันจะมี3ามคอมเพนเมนต์หลักๆตัวแรกก็คือเซลล์เมมเบรนตัวที่สองคือนิวเคลียสแล้วก็ไซโตพลาซึมซึ่งอยากเพิ่มนิดนึงว่าในส่วนของถ้าเราพิจารณาเซลล์อื่นนอกจากตัวยูคาริโอติกเซลล์เนี่ยตัวนี้เราอาจจะมองว่ามันอาจจะใช้คำว่าสิ่งที่ห่อหุ้มเซลล์แทนนะครับซึ่งถ้าเราพิจารณาคำว่าสิ่งที่ห่อหุ้มเซลล์เนี่ยมันก็จะมีคำเพิ่มใหม่สองคำนอกเหนือจากคำว่าเซลล์เมมเบรนนะครับก็คือคำว่าเซลล์วอลอีกตัวนึงก็คือคำว่าแคปซูลตัวเซลล์วอยเนี่ยมันคือผนังเซลล์ใช่ไหมครับซึ่งพบได้ในบางเซลล์ตัวอย่างเช่นคือพวกพืชแล้วก็พวกสาหร่าย
นะครับส่วนตัวแคปซูลเองเนี่ยเราก็จะเจอในเซลล์แบคทีเรียนะครับซึ่งถือว่ามันเป็นโปรคาริโอติกเซลล์นะแคปซูลนี้ก็คือเจอในแบคพวกแบคทีเรียซึ่งองค์ประกอบของแคปซูลของแบคทีเรียก็จะเป็นพวกสารประกอบพวกเปปติโดไคลแคนนะครับนะครับซึ่งเปปติโดไคลแคนเองเนี่ยมันก็จะเป็นอนุพันธ์ของน้ำตาลซึ่งมันคอสลิงกันแล้วก็เชื่อมต่อกันด้วยตัวโพลิเปปไตด์สั้นๆนะครับอันนี้ก็คือในกลุ่มของสิ่งที่ห่อคุ้มเซลล์อีกทีหนึง่งซึ่งในตัวยูคาริยูคาริโอติกเซลล์เช่นในกรณีของคนเนี่ยเราก็จะเจอแค่เซมเบรนเบรนใช่ไหมครับตัวของพืชเราก็จะเจอเซมเบรนเบรนแล้วก็เซลล์วอด้วยแต่ว่าในกรณีของแบคทีเรียเนี่ยก็จะเจอทั้งเซมเบรนเบรนเซลล์วอแล้วก็แคปซูลนะครับซึ่งสังเกตว่าทั้ง3ชนิดเนี่ยหรือทั้ง3รูปแบบสิ่งที่ต้องมีพื้นฐานคืออะไรครับก็คือเซมเบรนเบรนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะแรกันก็คือเขาจะเขียนเซมเบรนเบรนเนี่ยเป็นหลักสำหรับในกรณีที่เป็นยูคาริโอติกเซลล์นะครับซึ่งจริงๆมันก็จะเป็นสิ่งที่พื้นฐานที่จําเป็นที่สําหรับเซลล์ทุกเซลล์ต้องมีนะครับต่อมาคือจะเป็นส่วนของนิวเคลียสนะครับตัวของนิวเคลียสเองเนี่ยก็จะไปก็จะประกอบด้วยเ,เราดูภาพใหญ่ๆก่อนก็คือดูสิ่งที่ห่อคุ้มมันก็คือนิวเคลียสเวลล์ใช่ไหมครับหรือนิวเคลียสเมมเบรนซึ่งบนเอเวลล์เนี่ยมันก็จะมีนิวซึ่งมีมันก็มีนิวเคลียสพออยู่นิวเคลียสพอคือรูซึ่งมันเกิดจากคล้ายๆเป็นโปรตีนไปซึ่งซึ่งอยู่บนไปแทรกอยู่บนนิวเคลียสเวลล์ทำให้เกิดรูขึ้นรูนี้ก็จะเป็นทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนสารระหว่างไซโตพลาซึมแล้วก็นิวเคลียสนะครับเดี๋ยวค่อยยกตัวอย่างทีนะว่าสารไลผ่านจากนิวเคลียสออกมาสู่ไซโตพลาซึมได้บ้างต่อมาคืออีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนส่วนที่เหลือก็คือนิวเคลียสแล้วก็โครมาตินซึ่งอาจจะพิจารณาส่วนของของเหลวซึ่งอยู่ในนิวเคลียสลงไปด้วยเนี่ยเราก็จะพูดได้ว่ากลุ่มนี้มีชื่อหนึ่งก็คือคำว่า n e u c l e o p นิวเคลียโอพลาซึมก็คือมีนิวเคลียลาสโคมาตีนแล้วก็พวกของเหลวมันก็ลงคล้ายๆกับคำว่าไซโตพลาซึมนะครับก็คือสิ่งอะไรก็ตามที่มันอยู่ในเอออยู่ในเซลล์แต่ไม่รวมนิวเคลียสใช่ไหมคำว่านิวเคลียสพลาซึมก็คือสิ่งที่มันอยู่ในอยู่ภายใต้ส่วนของนิวเคลียสเอเวอเรสนั่นเองนะครับนิวเคลียสเนี่ยมันก็จะเป็นบริเวณที่ใช้ในการสร้าง RNA นะบางเซลล์ก็อาจจะเห็นนิวเคลียสได้ชัดเจนนะครับส่วนโครมาตีนโครมาตีนก็จะเป็นคอมเพล็กของสารสามอย่างด้วยกันก็คือเป็น DNA นะครับฮิสโตนแล้วก็นอนฮิสโตนโปรตีนคือประกอบไปด้วย DNA ฮิสโตนซึ่งเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็พวกนอนฮิสโตนซึ่งตัวโครมาตินเนี่ยก็แบ่งเป็น2ชนิดก็คือเฮสโตรโครมาตินแล้วก็ยูโครแล้วก็ยูโครมาตินเฮสโตรโครมาตินเราก็จะสมมุติเราส่องภายใต้กล้อง EM ก็คืออิเล็กตรอนไมโครสโคมเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นบริเวณที่ทึบนะครับส่วนยูโครมาตินเราก็จะมาเราก็จะมองเห็นว่าเป็นเป็นบริเวณที่โปร่งกว่านะครับเดี๋ยวรายละเอียดค่อยพูดกันอีกทีในหัวข้อของนิวเคลียสนะครับต่อมาคือในส่วนของไซโตพลาซึมมันก็จะมีสี่อย่างสี่องประกอบนะครับก็คือเอาเป็นแนวเอาเป็นแนวคืออะไรก็คือเอวัยวะระดับเซลล์นะครับก็คือจะเป็นสตรัคเจอร์ต่างๆซึ่งมีฟังก์ชันแตกต่างกันไปยกตัวอย่างในที่นี้ก็จะมีเอ่อเ
เอ่อสักเจอร์ตามนี้นะครับซึ่งเออเราอาจจะแบ่งคร่าวๆได้เป็น2กลุ่มก็คือออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มกับออร์แกเนลที่ไม่มีเยื่อหุ้มนะครับแล้วตัวอย่างออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มก็ก็เป็นส่วนใหญ่เลยแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นไมโตคอนเดรียซึ่งมีเยื่อหุ้ม2ชั้นนะครับส่วนพวกเอ่อ ER หรือย่อมาจากคำว่า endoplasmic reticulum ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเยื่อหุ้มชั้นเดียวก็จีอัพารตัสไลโซโซมพาราซิโซมเอนโดโซมพวกนี้ก็จะถือว่ามันเป็นเยื่อหุ้มชั้นเดียวนะครับส่วนอีกตัวที่ยังไม่ได้พูดก็คือไรโบโซมซึ่งไรโบโซมเป็นออร์แกเนลที่ไม่มีเยื่อหุ้มนะครับนะอันนี้ก็คือออร์แกเนลต่อมาก็คือไซโตสเกเลตอนเอ่อบางบางทีเขาจัดว่าไซโตไซโตสเกเลตอนเนี่ยอาจจะเป็นเออสับเซตของออร์แกเนลหนึ่งแต่ในที่นี้ก็แยกออกมาให้ดูนะครับซึ่งไซโตไซโตสเกเลตอนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเอ่อสามอย่างด้วยกันก็คือมีไมโครฟิลเมนต์อินเตอร์มีเดียฟิลเมนต์แล้วก็ไมโครทูบูนะครับอันนั้นก็จะเป็นองค์ประกอบที่เอ่อเป็นฟังชันนะครับต่อมาก็จะเป็นองค์ประกอบที่เป็นคล้ายๆเป็นสิ่งที่สะสมไว้ในเซลล์นะครับก็คือสำหรับตัวของ inclusion ก็จะเป็นส่วนที่ไม่มีชีวิตนะครับก็จะประกอบไปด้วยพวก secretory gannu ก็เป็นเ,เป็น vesicle เป็นถุงเล็กๆนะครับซึ่งภายในบรรจุสารที่เซลล์จะหลั่งออกมาอยู่แล้วก็มีพวก lipid ดรอปเลตก็จะเป็นหยดไขมันเล็กๆที่สะสมในเซลล์มีไกลโคเจนแล้วก็ไลโปฟิซินพิกเมนซึ่งจะพูดต่อไปอีกทีหนึ่งส่วนไซโตซอลก็คือของเหลวของเหลวทั้งหมดนะครับทั่วไปที่นอกเหนือจากสิ่งที่มันเป็นชิ้นเป็นอันจับต้องได้ตามนะครับของเหลวอื่นๆเราจะเรียกว่าลมๆว่าไซโตซอลซึ่งปกติแล้วก็จะมีการไหลวนช้าๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่อให้เห็นโอเวอร์วิวคร่าวๆของสิ่งที่ต้องเรียนกันในบทนี้นะครับต่อมาเราจะพูดถึงเจาะลึกรายละเอียดไปในแต่ละอันละนะอันแรกก็จะเป็นเซมเบรนเบรนนะครับเซมเบรนเบรนมีหลายชื่อนะครับตัวอย่างเช่นอาจใช้คำว่ายูนิตเมมเบรนพลาสมาเมมเบรนหรือว่าพลาสมาเลมมาก็ได้นะครับก็ซึ่งสิ่งที่เราต้องรู้เกี่ยวกับเซมเบรนเบนนะคะก็คือโครงสร้างมันเป็นยังไงนะแล้วก็คุณสมบัติแล้วก็ฟังก์ชันหรือหรือหน้าที่ว่ามันมีหน้าที่ทําอะไรบ้างนะครับซึ่ง3อย่างนี้อยากให้จําเป็นแพทเทิร์นสำหรับทุกสตรัคเจอร์ทุกออร์แกเนลที่จะเรียนต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นชื่ออะไรก็ตามออร์แกเนลไหนก็ตามสิ่งที่ต้องรู้คือสตรัคเจอร์พอพเพอร์ตี้แล้วก็ฟังก์ชันนะครับอันแรกก็คืออ่ะเราดูสตรัคเจอร์ของเซมเบรนก่อนเนาะก็คือสิ่งที่สำคัญก็คือมันจะไปมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากฟอสโฟลิปิดไปแลนะก็คือคาว่าแลเนี่ยก็คือชั้นถูกป่ะใบก็แปลว่าสองก็คือมีสองชั้นสองชั้นของอะไรคือสองชั้นของฟอสโฟลิปิดนะครับก็จากรูปนะครับก็จะสังเกตได้ว่าตัวฟอสโฟลิปิดอ่าก็คือตัวนี้กลมๆนะก็คือมีหัวแล้วก็มีหาง2อันเดี๋ยวให้มาที่บ้านว่าหัวคืออะไรหางคืออะไรนะสังเกตว่าเออเซมเบรนก็จะกลับไปด้วยเออไอไอโครงสร้างแบบนี้แหละฟอสโฟลิปิดแบบนี้แหละ2ชั้นประกบกันโดยที่หางหางชนกันแล้วเอาหัวหัวหันออกเนาะข้างนอกเนี่ยข้างนอกคือคือฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งเอ็กตาเซลลูล่านะครับอ่ะเอ็กซ์เทียก็ได้คือภายนอกส่วนด้านล่างก็จะเป็นอินทาเซลูล่าคือเป็นพวกไซโตซอลนะครับมาไปก่อนนะซึ่งสังเกตว่าพื้นที่โดยรวมใหญ่เนี่ยมันก็เกิดจากพวกฟอสฟิฟอสฟอลิปิดไบแลใช่ปะ่ะเออต่อมาก็คือจะมีองค์ประกอบอื่นๆอีกซึ่งเออฝังตัวก็ได้หรือไม่ก็รออยู่หรือว่าติดติดอยู่บนฟอสฟอลิปิดไบแลทีหนึง่งซึ่งสตรัคเจอร์หลักที่มีเยอะสุดนี่ก็คือเป็นพวกเป็นเมนโปรตีนนะครับเออมันคือร้านมันคือเป็นแท่งๆแบบนี้ครับที่มันเป็นแท่งๆแทรกอยู่เออข้างในหรือว่าเกาะตามผิวๆแบบนี้ก็ได้นะครับพวกนี้ที่เป็น
ปรตีนเนาะซึ่งตัวโปรตีนเนี่ยแบ่งเป็น2ชนิดนะครับก็คือ1ก็คือ integral protein อ่ะอันนี้ชนิดแรกนะ integral protein integral คือ integrate ใช่ไหมแบบฝังตัวลงไปก็คือสังเกตว่าจะเป็นโปรตีนที่ฝังลงไปในเนื้อเซลล์เมมเบรนเลยก็จะเป็นอันใหญ่ๆพวกนี้เนาะพวกนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของ integral protein ยกตัวอย่างชนิดของ integral protein ก็อย่างเช่นพวก channel protein แล้วก็พวก carrier แล้วก็เป็นพวก transport protein ซึ่ง3ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวตัวหลักที่ใช้ในการขนขนส่งสารเข้าออกระหว่างเซลล์นะครับต่อมาก็จะเป็นพวกอีกชนิดนึงก็จะเป็นพวก peripheral protein คือเป็นโปรตีนที่เกาะอยู่ภายนอกภายนอกอีกทีนึงมันมันไม่ได้ฝังตัวเข้าไปในเนื้อของเซลล์เมมเบรนอันนี้ก็ใช่เนาะก็จะเป็นโปรตีนที่เกี่ยวข้องกันกับเ,เกี่ยวกับ Signal Transduction เวลามีรีเซปเตอร์มาจับกับตัวโปรตีนที่เป็นรีเซปเตอร์ที่เกาะอยู่บนเซลล์เมมเบรนเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของมาเราเรียกว่า Conformational Change ทําให้ตัว p e r i p h e r a l Protein เนี่ยมันหลุดออกแล้วก็สามารถส่งสัญญาณเข้าไปภายในเซลล์ให้เกิดเซลล์เซลล์ Response ต่อไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนหรือว่าเป็นไลแกนที่มาเกาะบนรีเซปเตอร์บนเซลล์เมมเบรนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของพิฟลอโปรตีนนะครับอ่ะซึ่งสังเกตว่านอกจากโปรตีนแล้วเนี่ยเราก็ยังมีองค์ประกอบอื่นๆอีกที่มันเกาะอยู่บนเซลล์เมมเบรนไม่ว่าจะเป็นพวกโอลิโกแซคคาไลอ่ะเห็นไหมก็คือจะเป็นเอ่อกลุ่มนี้เนาะอเล็กๆพวกหกหกเหลี่ยมเล็กๆที่มันเกาะกันเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของอะไรก็จะคลายซึ่งสังเกตคํานี้คือคําว่าไกลโคโปรตีนไกลโคไกลโคแปลว่าอะไรไกลโคก็แปลว่าคาร์โบไฮเดรตใช่ป่ะเออเป็นส่วนของคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนคือรู้แล้วเป็นโปรตีนคําว่าไกลโคโปรตีนก็คือเออสารที่รวมกันร,ระหว่างคาร์โบไฮเดรตกับโปรตีนนะครับเจออีกคำนึงคือคําว่าไกลโคลิปิดไกลโคแปลว่าคาร์โบใช่ป่ะแล้วก็ลิปิดก็คือเป็นส่วนของไขมันก็คือตัวคือตัวคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก่อกับฟอสฟอริปิดโดยตรงนะครับแล้วก็เรียกสตรัคเจอร์ที่เรียกรวมกันตรงนี้เนี่ยว่าไกลโคลิปิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างคร่าวๆซึ่งนอกจากนี้เนี่ยมันก็ยังมีพวกคอเลสเตอรอลนะครับที่แทรกนะอยู่ตามฟอสฟอริปิดไบแลตรงนี้ด้วยซึ่งในรูปเนี่ยไม่มีเลเบลไว้อ่ะพี่คือยกตัวอย่างเป็นจุดๆพวกนี้นะก็เป็นพวกคอเลสเตอรอลนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมคร่าวๆนะครับเอ่อต่อมาเรามาโฟกัสกันตรงที่คําว่าฟอสฟอริปิดนะครับสตรัคเจอร์ของฟอสฟอริปิดประกอบด้วยอะไรนะครับเรามาดูกันก็คือเรารู้จากคําว่าไตรกีสลายถูกไหมครับก็คือเกิดจากกีสลอบวกกับแฟตแยสิกี่ตัว3ตัวนะครับคือสตรัคเจอร์ของกีสลอก็จะเป็นตัวตัวนี้นะตัวนี้คือตัวกีสลอแล้วก็มีแฟตแยสิกแฟตแยสิกก็จะมีหมูคาร์บอกซี่เออเขียนแบบนี้ไม่ดีอ่ะอ่ะมีหมูคาร์บอกซี่แล้วก็มีหมูอ่าก็คือจะเป็นพวก C N H 2 N บวกหนึ่งในกรณีที่มันเป็นเออเป็นไขมันอิ่มตัวนะครับซึ่งซึ่งเวลามันรวมตัวกันแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นก็คือมันจะดึงน้ำออกมาใช่ไหมครับดึงน้ำออกแล้วก็ก็จะได้เป็นตัวของไตกิสไลด์ขึ้นซึ่งประกอบไปด้วยสามแฟตแยสิทนะครับแต่ว่าคราวนี้ฟอสฟอริปิดเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็คือเอ่อเ
มันก็จะสลายสลายอัลฟาเตียสิทธิ์หลุดออกไปตัวหนึ่งแล้วก็เกิดฟอสโฟลิเลชันให้อัลฟอนเฟตเนี่ยเข้ามาเติมนะครับเติมฟอสเฟตซะแล้วก็อาจจะมีหมู่อื่นที่มาเกาะกับฟอสเฟตยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นพวกโคลีนนะครับเราก็จะได้เป็นฟอสเฟอร์เลปิดออกมาอันนี้จะเป็นโคลีนนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเรารู้ว่าตัวแฟตติอซิดเป็นโมเลกุลที่ไม่ชอบน้ำใช่ไหมครับส่วนตัวฟอสเฟตก็โคลีนเนี่ยเป็นโมเลกุลที่ชอบน้ำเพราะฉะนั้นมันก็จะผลาออกจากกันนะครับพวกฟอสเฟตแล้วก็โคลีนที่มาติดกับฟอสเฟตเนี่ยมันก็จะเด้งกลับมาทางหนึ่งส่วนตัวส่วนตัวแฟตติอาซิดที่มันไม่ชอบน้ำเนี่ยก็จะอยู่ด้านหนึ่งด้านที่มีฟอสเฟตอยู่ก็จะเรียกว่าด้านเฮดส่วนด้านที่มีแฟตติอาซิดก็จะเป็นด้านเทลนะครับก็มีสองด้านเรียกภาพรวมว่าด้านนี้เป็นไฮโดรฟิลิกก็คือชอบน้ำฟิลเพราะว่าชอบนะครับส่วนไฮโดรฟลอบิกก็แปลว่าเกลี่ยน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพบว่าภาพเนี่ยก็จะได้ออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับด้านบนก็จะเป็นด้านเฮดด้านล่างก็จะเป็นด้านเทลมันก็จะพยายามเอาด้านที่ไม่ชอบน้ำมาเข้าหากันก็คือเทลต่อเทลส่วนเอาที่ด้านชอบน้ำเนี่ยไว้กับภายนอกซึ่งเออซึ่งในสิ่งแวดล้อมของมันไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในเซลล์เนี่ยองค์ประกอบหลักก็ต้องเป็นก็คือน้ำนะครับมันก็เลยเอาด้านที่ชอบน้ำไว้ข้างนอกนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเจาะลึกในเรื่องของฟอสฟอริปิกนะครับต่อมาเราดูเรื่องของภาพนะครับให้ลองหนึ่งภาพอ่ะก็คือถ้าในระดับที่เป็นลายแมคโครสโคนะครับก็คือเซลล์เมมเบรนเนี่ยเราก็พอเห็นว่ามันเป็นขอบเขตของเซลล์แต่ว่าเราไม่ได้เห็นเป็นเออสตรัคเจอร์ลงลึกรายละเอียดจริงๆก็จะเห็นว่ามันโอเคเรารู้ละว่าตัวแบ่งขอบเขตระหว่างเซลล์ก็เห็นเป็นเส้นๆเล็กๆนะครับตัวดำๆตัวนี้ก็จะเป็นพวกก็จะเป็นนิวเคลียสนะครับเพราะฉะนั้นไรไม่โคสโคบองค์ประกอบที่เราเห็นส่วนใหญ่แค่เออตัวเซลล์นะอาจจะเห็นขอบเขตเซลล์ได้แล้วก็ก็จะเห็นนิวเคลียสนะครับส่วนภาพนี้ก็จะเป็นส่วนของอิเล็กตรอนไมโครสโคปเราก็จะเห็นสตรัคเจอร์ที่ละเอียดขึ้นนะครับเห็นเป็นไตลามิน่าแอพเพอร์เรนก็คือจะเห็นเป็น3ชั้นนะครับชั้นแรกก็เป็นอัลเตอร์ดาร์กไลน์ชั้นกลางก็จะเป็นมิดเดิลไวท์ไลน์แล้วก็ชั้นในสุดก็จะเป็นอินเดอร์ดาร์กไลน์นะครับนี่ก็คือให้เห็นภาพจริงคร่าวๆของเซมิเบรนนะครับหน้าที่สำคัญที่สุดของตัวเซมิเบรนเนี่ยก็คือเป็น s e l e c t i v e permeability ก็คือเอ่อคำว่า permeable คืออะไรก่อน permeable คือสามารถทะลุผ่านได้นะครับ selective ก็คือการคัดเลือกใช่ไหมเลือกเพราะฉะนั้นพูดง่ายคือเป็นเยื่อเลือกผ่านคือเลือกให้ระหว่างว่าสารโมเลกุลไหนที่สามารถผ่านเซลล์ได้ผ่านเซลล์ไม่ได้เพื่อที่จะรักษาองค์ประกอบภายในเซลล์เอาไว้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีความสำคัญในการดูดซึมสารนะครับรวมทั้งในเรื่องของการแลกเปลี่ยนสารนะครับส่วนหน้าที่สองก็คือเออคุณสมบัติที่สองคือในเรื่องของฟลูดิตี้ก็คือความยืดหยุ่นนะครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิชนิดของแฟตติอาซิดที่เป็นส่วนของเทลว่ามันอิ่มตัวมากน้อยแค่ไหนแล้วก็คอเลสเตอรอลนะครับนะอันนี้ก็ให้เห็นภาพการ์ตูนสำหรับเซมิเบรนอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนหัวข้อที่สามที่รู้คือฟังก์ชันที่สำคัญเลยเนี่ยอันแรกคือเป็นในเรื่องของทานสปอร์ตนะครับซึ่งเอ่อทานสปอร์ตเนี่ยเราจะไปเรียนละเอียดอีกทีหนึ่งในเรื่องของเซลล์ทานสปอร์ตโดยตรงเลยนะครับอันนี้ก็จะพูดคร่าวๆให้เห็นภาพก่อนว่าตัวทางสปอร์ตเองเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ชนิดใหญ่ๆนะอันนี้ก็รวมกันเป็นชนิดนึงก็เป็นอันนี้ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งชนิดแรกก็จะเป็นชนิดที่สามารถ
เออคล้ายๆเป็นอะคอสเลยอะอะคอสโดยโดยตรงคือเป็นสามารถผ่านเข้าแล้วก็ออกโดยผ่านเซมเบนเบนโดยตรงแต่ว่าอีกชนิดหนึ่งเนี่ยที่ใช้คําว่าเวสิคูล่าทานสปอร์ตก็คือสารมันไม่ได้ผ่านเข้าออกเซลล์แบบนี้แต่ว่ามันจะมันจะมีการหวังตัวของเมมเบนลงไปเป็นถุงนะครับสมมติอันนี้เป็นผิวมันเวลาเกิดทานสปอร์ตเนี่ยมันก็จะมีการหวังตัวลงไปแล้วก็หลุดออกมาเป็นถุงเวสิคูลแบบนี้นะครับอันนี้เวสิคูล่าทานสปอร์ตหรือเรียกชื่อหนึ่งเขาใช้คําว่าบอลทานสปอร์ตนะซึ่งบอลทานสปอร์ตเนี่ยก็จะบอกไปด้วยเอนโดไซโดซิสก็คือการนำสารเข้าเซลล์ซึ่งก็มีแต่งเป็นสามอันหลักๆก,ก็คืออันแรกก็เป็นพิโนไซโตซิสอันที่สองคือฟาโกไซโตซิสลานที่สามก็คือ Receptor Mediated e n d o c y t o s i s ก็คือการนำสารเข้าเซลล์โดยผ่านตัวของ Receptor นะครับซึ่งบทนี้มันจะมีรายละเอียดของของบทสุราทันสปอร์ตทีหนึ่งส่วนการนำสารออกจากเซลล์เราก็เรียกว่า e x o c y t o s i s นะครับอันนี้ก็คือตัวของ b o u t transport นะครับอีกตันนี้ก็คือเป็นการ transport ที่ผ่านเซมเบนเบนโดยตรงก็จะแบ่งเป็น diffusion นะครับซึ่งก็ประกอบด้วย passive diffusion แล้วก็ facilitate diffusion ซึ่ง passive diffusion เราก็จะมองเป็น2มุมคือมุมของ solute คือตัวถูกละลายก็ใช้คำว่า simple diffusion นะครับส่วนถ้าเรามองในมุมของน้ำหรือ solvent หรือตัวทำละลายเราก็ใช้คำว่า osmosis นะครับซึ่ง diffusion เนี่ยตรงนี้เป็นการแพร่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำกว่าก็คือแพร่ตาม gradient ของสารนะครับซึ่งตัวนี้เป็นการ transport ที่ไม่ใช้พลังงานนะครับซึ่งแตกต่างกับคำว่า active transport คือเป็นการ transport ที่ใช้พลังงานจาก ATP นะครับก็จะเป็นพวกปั๊มต่างๆแล้วก็จะลงท้ายด้วยคำว่า ATPS นะครับแต่ส่วนของคำว่า bulk transport ก็เป็นการขนส่งสารที่ใช้พลังงานเสมอนะครับอันหน้าที่แรกตัวกับ membrane transport ก็ผ่านไปนะครับหน้าที่2ก็คือเกี่ยวกับ c e l l a t t e n t i o n ก็คือการติดกันระหว่างเซลล์เซลล์หนึ่งกับเซลล์หนึ่งนะครับซึ่งมันก็จะมีตัวจังชั่นนะครับซึ่งทำหน้าที่ยึดเซลล์สองเซลล์ให้ติดกันเดี๋ยวจะพูดเลยรายละเอียดต่อไปนะครับอันที่3ก็จะเป็น intercellular communication หรือว่า signal transduction ตัวนี้เนี่ยที่สำคัญก็ยกตัวอย่างแนวนี้ของเซลล์สัตว์นะครับก็จะใช้คำว่า gap junction มันก็จะเป็นคล้ายอันนี้เซลล์หนึ่งอันนี้เซลล์หนึ่งมันก็จะเป็นตัวเมมเบนโปรตีนที่เชื่อม2เซลล์เข้าด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีเป็นรูแล้วก็สามารถส่งผ่านไม่ว่าจะเป็นสารหรือเป็นไอออนนะครับเพื่อควบคุมเซลล์ข้างเคียงนะครับซึ่งยกตัวอย่างเช่นเ,เซลล์ของหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจนะครับมันก็จะมีแกลบจังชานเพื่อใช้ขนส่งไอออนนะครับเวลามันเวลาเซลล์หนึ่งมันรับรู้ว่ามันต้องทํางานละคือต้องต้องบีบตัวละมันก็จะส่งไอออนให้เซลล์ข้างเคียงเซลล์ข้างเคียงก็จะรับรู้แล้วก็ต้องรู้ว่าโอเคมันก็ต้องบีบตัวเหมือนกันซึ่งการขนส่งตรงนี้มันเร็วมากมันก็เลยทําให้เหมือนกับว่าหัวใจเนี่ยเซลล์ทุกเซลล์สามารถบีบตัวทํางานได้พร้อมกันแต่จริงๆแล้วมันค่อยๆส่งไปแต่ละเซลล์แต่ละเซลล์เป็นเซลล์เซลล์ไปแต่เนื่องจากมันทํางานเร็วมากมันก็เหมือนกับว่าทุกเซลล์เนี่ยเหมือนเป็นหนึ่งยูนิตก็คือสามารถบิดตัวได้พร้อมกันเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับซิงเกิลทรานส์ดักชันคืออย่างที่บอกไปหลังจากที่เวลามีเอ็กซ์ตร้าเซลล่าซิงเกิลที่เข้ามานะครับเข้ามาเกาะกับพวกทรานส์เมมเบนรีเซพเตอร์โปรตีนคือเป็นตัวรีเซพเตอร์ที่เกาะอยู่บนเซลล์เมมเบนเมื่อมีการเกาะของเอสตาโซลาสิกแนลอาจจะเป็นพวกฮอร์โมนหรือเป็นพวกนิวโรทานสมิเตอร์ก็ได้นิวโรทานสมิเตอร์ก็คือสารสื่อประสาทนะครับมันก็จะมีการส่งสัญญาณแล้วก็ให้เกิดเซลลูล่าเรสปอนส์นะครับ
ในขั้นตอนส่วนของเซลล์นะครับอันนี้คือฟังก์ชันหลักๆนอกจากนี้สิ่งที่เราเรียนไปตอนแรกว่าเซลล์เมมเบรนมันมีอะไรบ้างเนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันที่สําคัญของแต่ละองค์ประกอบของเซลล์เมมเบรนนะครับยกตัวอย่างเช่นจากรูปเนี่ยเราก็เห็นว่ามันเคยมันมีแบบองค์ประกอบหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตหรือว่าเป็นตัวของคอเลสเตอรอลเองเนี่ยนะครับก็จะยกตัวอย่างหน้าที่เขาข้าวเสริมให้นะครับอันแล้วก็จะเป็นฟังก์ชันของโปรตีนนะครับฟังก์ชันของโปรตีนก็คืออันแรกก็อย่างที่ยกตัวอย่างไปนะครับก็คือทำหน้าที่เป็นพวกเอ่อ,อไกับเซลล์ทานสปอร์ตไม่ว่าจะเป็นพวกชแนลคาริเออร์หรือเป็นทานสปอร์เตอร์นะครับหน้าที่สองคือจะเป็นที่เกาะของคาร์โบไฮเดรตอันนี้ที่แรกนะหน้าที่สองก็จะเป็นที่เกาะของคาร์โบไฮเดรตนะครับซึ่งซึ่งทำให้สามารถซึ่งทําให้คาร์โบไฮเดรตเนี่ยสามารถเกาะอยู่กับเซลล์เมมเบรนได้แล้วก็สามารถมีฟังก์ชันของคาร์โบไฮเดรตของมันเองได้เนี่ยนะครับอันที่สามก็จะเป็นเอนไซม์นะครับที่เกาะอยู่บนเซมเบรนเบรนเลยนะพวกเอนไซม์พวกนี้ก็จะเจอในกลุ่มที่เป็นเอนโทรไซต์เยอะนะครับเอนโทรไซต์คือเป็นเซลล์เยื่อบุผิวที่บุกเบรนกัดหรือว่าพวกเบรนลำไส้นะครับทำไมมันต้องมีเอนไซม์อยู่บนเซมเบรนเบรนคือช่วยในการย่อยสารต่างๆนะครับย่อยอาหารให้การเป็นสารมันกุลเล็กลงจึงสามารถดูดซึมไปได้ยกตัวอย่างเช่นพวกเอ,อ,เอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยน้ําตาลเอ,อพวกเป็นไดแซคาไรด์แบบนี้ให้กลายเป็นโมโนแซคาไรด์นะครับอย่างเช่นพวกอะไรซูเคลสแลคเตสอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็หน้าที่ที่สี่คือเป็นรีเซปเตอร์นะครับคือเป็นรีเซปเตอร์โอเคอันนี้จะเป็นหน้าที่ของโปรตีนนะครับส่วนนอกจากโปรตีนแล้วเนี่ยก็ยังมีอันอื่นใช่ไหมในภาพก็คือยกตัวอย่างเช่นคาร์โบไฮเดรตอ่าคาร์โบไฮเดรตเพื่อเป็นสีเขียวก็แล้วกันเนาะคือหน้าที่ของคาร์โบไฮเดรตพวกนี้ไม่มีหน้าที่อะไรบ้างหน้าที่หลักๆของคาร์โบไฮเดรตก็คือเกี่ยวกับการสื่อสารนะครับคอมมูนิเคชันกับเซลล์ข้างเคียงนะครับแล้วก็ใช้การจดจำเซลล์ข้างเคียงซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นโมเลกุลที่ทำให้เราสามารถดีเทคเซลล์ข้างเคียงว่าเฮ้ยมันเป็นเ,เซลล์ชนิดเดียวกันหรือเปล่าหรือว่ามีการมีเซลล์อะไรแบกบองเข้ามาหรือเปล่าพวกคาร์โบไฮเดรตก็จะช่วยในการจดจำเซลล์ข้างเคียงแล้วก็อันที่3ก็คือจะเป็นตัวกำหนดแอนติเจนของหมูเลือดก็คือที่เราพูดกันว่าแบบสมมติเป็นหมูเลือด AB group แบบนี้ ABO group ไอ้พวกหมู A หมู B หรือหมู O เนี่ยก็จะพิจารณาว่ามันมีแอนติเจน A แอนติเจน B หรือว่าถ้าไม่มีแอนติเจน A หรือ B เนี่ยก็จะเป็นหมู่ O นะครับซึ่งแอนติเจนพวกนี้เป็นเป็นองค์ประกอบพวกคาร์โบไฮเดรตซึ่งอยู่บนบนเซลล์เมมเบรนนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตดีจากรูปเนี่ยสังเกตว่าตัวคาร์โบไฮเดรตเราจะพบด้านที่มันเป็นเอ็กซ์ตาร์เซลลูล่าเท่านั้นด้านอินตาร์เซลลูล่าเนี่ยจะไม่มีคาร์โบไฮเดรตนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าฟังก์ชันหลักมันเกี่ยวกับคล้ายๆแบบจำหรือว่าคอมมิวนิเคชันซึ่งมันก็ต้องเป็นหน้าที่ที่เกิดทางด้านฝั่งเอ็กซ์ตาร์เซลล่าอยู่แล้วนะครับนะอ่ะต่อมาก็มาดูฟังก์ชันของตัวคอเลสเตอรอลนะครับคอเลสเตอรอลก็จะมีความสําคัญเกี่ยวกับการยืดหยุ่นของเยื่อหุ้มเซลล์หรือฟิลิตี้ที่เมื่อกี้พูดไปแล้วใช่ไหมครับซึ่งการที่มีคอเลสเตอรอลแทรกอยู่เนี่ยทำให้ตัวเทลของฟอสฟอรัสปิดไม่แพ็กแน่หรือว่าติดกันจนแข็งเกินไปก็จะช่วยให้มีการเล่นไหลนะครับทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้ดีแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือป้องกันไม่ให้เยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยมีสภาพเป็นของแข็งนะครับก็จะคล้ายกับ
้าที่เมื่อกี้คือการเพิ่มความยืดหยุ่นนะครับซึ่งจากการที่คุณสมบัติของเมมเบรนที่มันมีฟูลิตี้ตรงเนี้ยมันก็ทําให้คล้ายๆเหมือนเป็นทะเลอะเซมเบรนไปคล้ายๆทะเลซึ่งเซมเบรนมันไม่ได้อยู่นิ่งนะมันมีการเคลื่อนที่ของพวกเอ่อฟอสฟอริปิดใบแหลไปเรื่อยๆมันก็จะเคลื่อนที่แบบบุบบบบบแบบแบบนี้ไปเรื่อยๆไอ้พวกโปรตีนหรือว่าคาร์บอนเดตที่เกาะมันก็จะมีการเคลื่อนที่ไหลคล้ายๆไหลไปด้วยนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้คุณสมบัติโมเดลการเคลื่อนที่แบบนี้เราจะเรียกว่า fluid mosaic model นะครับซึ่งก็คือเป็นสมบัติของเซมเบรนซึ่งคำนี้แสดงถึงคำว่าเซมเบรนเนี่ยมันมีความลักษณะเป็นของไหลนะมันมีความยืดหยุ่นสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ยกตัวอย่างเช่นเวลาเซมเบรนขาวหรือว่าตัวอมีบ้าเกิดฟาโกไซต์แบบเกิดฟาโกไซต์ตัวซิสเนี่ยเวลามันกินกินสารภายนอกเนี่ยมันก็จะมีการยืดสุดโอปอดของมันออกไปถูกไหมครับแล้วมันก็จะขมือบสารแล้วก็เอาเข้ามากลายเป็นฟูดแบบพิโอนะครับหรือฟาโกโซเห็นไหมมันมีการเคลื่อนที่ของเซลล์มันมีการสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้มันไม่มันไม่ได้แข็งตัวแบบเปลี่ยนรูปไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่อลักษณะของเซมเบนเบย์นะครับเป็นตำนานที่เล่าขานเป็นวิชาการที่ลึกซึ้งเป็นบนครั้งที่ตราตรึงเราจึงถ่ายทอดจากความทรงจำ